সম্মানিত হাজিরিন এখন আমাদের সামনে মূল্যবান আলোচনা উপস্থাপন করবেন বিশিষ্ট আলেম দিন হজরত হাজ হাফেজ মুফতি মৌলানা আব্দুল সালাম সাহেব বারক হায়াতি সম্মানিত খতিব পাগার শাহী জামে মসজিদ ঝিনু মার্কেট টঙ্গি ঢাকা ওনার আলোচনার বিষয় সুদ ঘুষের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা সুদ ঘুষের ভয়াবহতা সম্পর্কে ইসলামের দিক নির্দেশনা এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে আলোচনা রাখবেন ঢাকা টঙ্গিস্থ পাগার শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হাজরতুল্লামা মুফতি আব্দুল সালাম সাহেব
सम्मानित सभापति सुदक्ष परिचालक मंच उपविष्ट हजरत राम समय बर्तमान प्रेक्षापटे आलोच्य विषय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कुरान एवं हादिस आलोक सम्पर्क आलोचनारुनिर्दिष्ट कर मानुष के परीक्षा मानवीय गुणावली दिए मानुषा सृष्टि जर भाद्य पानी ग्रहण कर मानवीय गुणावली मानुषुमान मानुष के मानुषा 
তাদের ভিতরে কোন পাওনা দাওনার স্ত্রীহা নেই এ কারণে ফেরেস্তারা তাদের সৃষ্টি হল মাসুম নিষ্পাপ হিসাবে তাদের জীবন চার হল নিষ্পাপের জীবন তাদের কোন পরীক্ষা নেই পরীক্ষা হলো আশরাফুল মাহলুকা মানুষের জন্য মানুষ যখন সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আল্লাহর হুকুমগুলি যথাযথ পালন করবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমী মাটির সৃষ্টি মানুষকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি ফেরেস্তার চাইত বেশি ইজ্জত আর সম্মান দান করবেন বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের ভিতরে একটি নেচার দিয়েছেন যে মানুষের ভিতরে চাহিদা থাকে এর মধ্যে একটা চাহিদা হল মানুষ ক্ষুদার্থ হয় সেই ক্ষুদ পিপাসা তার নিবারণের জন্য তার খাবারের সম্মুখীন হতে হয় মানুষের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা চাহিদা দিয়ে দিয়েছেন যে সে জামা আমার দাদা সে টাকা পয়সা কামাই করে জমা করতে এবং সেটাকে গণনা করতে পছন্দ করে কিন্তু অর্থবিত্ত টাকা পয়সা দুনিয়া ইত্যাদি উপার্জন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য কিছু সীমাবদ্ধতা এবং সীমা রেখা বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে সীমা রেখা মধ্যে মানুষ চললে আল্লাহর হুকুমগুলি পালন করে জীবন চার করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এটা পরীক্ষা হিসাবে গণ্য হয় আর এই পরীক্ষায় উন্নীত হলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার পরবর্তী জীবনে সফলতার কামিয়া বৃদ্ধিকারা যার না দান করেন বলেন সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষকে জীবিকা উপার্জনের জন্য অনেক পথ ও পদ্ধতি বাঁকে দিয়েছেন এক হাদিস আল্লাহ বিশ্বাস করেছেন বড়ই প্রিয় এবং বড়ই পছন্দনীয় কিন্তু বন্ধুরা আমার মানুষ কামাবে কিভাবে উপার্জন করবে কিভাবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরীরতের সীমা না হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের জন্য যা হালাল তাকে কামাই করতে বলেছেন মানুষের জন্য যা হারাম আল্লাহ পাক তা মানুষকে বর্জন করতে বলেছেন কামাইয়ের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হালাল এবং হারামের একটি সীমানা প্রাচীর বলে দিয়েছেন একটি চিহ্ন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এঁকে দিয়েছেন যে ব্যক্তি এই হালালের সীমানায় থেকে কামাই করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এর হালাল উপার্জনের ভিতরে দুনিয়ার তার জিন্দেগি সুখময় করবেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরকালীন জিন্দেগিতে তাকে না যা তার কামিয়াবি দান করবেন মানুষ যেসব পথ ও পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জন করে এর মধ্যে একটা পদ্ধতি হল যে কোনো পদ্ধতিতে নিজের দৈহিক শক্তি খাটি অর্থকে উপার্জন করা এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হল ব্যবসা বাণিজ্য করা সাধারণত আরবের সেই জাহিয়াদের যুগে মানুষের মধ্যে অর্থ উপার্জনের সম্পদ উপার্জনের দুইটি পদ্ধতি ছিল এক পদ্ধতি ছিল মানুষ নিজে গায়ে গতরে খেটে অর্থ উপার্জন করত আরেকটি পদ্ধতি ছিল তারা তাদের নিজেদের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সেখান থেকে তারা লাভ গ্রহণ করে সম্পদ উপার্জন করত বন্ধুরা আমার আমাকে যে আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আলোচনা করতে বলা হয়েছে তা হল ইসলামের সুদ এবং দ্বিতীয়ত ঘুষ সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে সুদ কাকে বলা হয় ইসলামের শরীয়তে সুদ বলা হয় হজরত আমির আব্দুল্লাহ তিনি বলেন তিনি বলেছেন প্রত্যেক এমন অর্থ যেই অর্থটা কোন ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়ে বিনিময়হীন ভাবে অতিরিক্ত যে সম্পত্তিকে অর্জন করে নিল ইসলামী শরীয়তে তাকে বলা হয় রিবা বা সুদ রিবা আরবি শব্দ এর বাংলা অর্থ করলে বলা যায় অতিরিক্ত জিনিসকে বন্ধনশীল জিনিসকে রিবা বলা হয় ইসলামী শরীয়তে এই রিবা এবং সুদ এটি একটি জঘন্য হারামতম জিনিস কোরআন কারিমে অন্তত 
পক্ষে ছয়টি জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নাসির করে এই সুদ এবং রিবাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন জোরে বলেন নাউজ বিল্লাহ আরব্য সমাজের মানুষের ভিতরে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে আয়াত নাসির হলো जन कर
তার ব্যাপারে রসুল কারিম সাল্লাহ ইসলামের ভয়ঙ্কর হাদিস নয় বরং রসুল কারিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মুসলিম শরীফের सूद दे दिल प्रचलित हराम कर बेचे थको कारण सूद एम एक जिन जे जिन सूदर कारबार्टी कर ले मानुष्ट बक्षण कर ले द्वारा जो रक्त मंस मानसरे तैयार द्वारा इबादत आग्रह तैयारी गुणार नतीजा इबादत करते इबादत गाफिल जहां नाम दिखे चले जाए जो नाउजिल्ला जेक्ति जेने बेचे थको कारण सूदर भक्षण 
এক হাদিসে আল্লাহ নবী বলেন ইন্নালি রিবা সাবরুনা জিসআন রিবা শুধে 70 টি খারাপ ভয়াবহতা আছে আইসারুহা আইয়ান ইহার রজুল উম্মাহু এই 70 টি খারাপের মধ্যে হতে সবচাইতে খারাপ জিনিসটা হলো যে ব্যক্তি সুদ খেলো সেই যেন তার মায়ের সাথে জেনা করলো জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই নিজের মায়ের সাথে জেনা করার মত কোন ব্যক্তি এমন মানুষ দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যাবে কোন মানুষ সেটাকে ভালো বলবে কোন পাগল পাগলামি করলেও নিজের মায়ের সাথে জেনা আর বিচার করার মত এমন হিরো কর্ম কোনোদিন কেউ করতে পারে না কারণ এমন কর্ম অসুস্থের সামনে থাকে কোন মানুষ এ কাজ করতে পারে না জোরে বলেন ঠিক না বা ঠিক অথচ আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন সুদ যারা খায় যে ব্যক্তি সুদ খেল সেই জন্য তার মায়ের সাথে জেনা করল নাউজু বিল্লাহ মিন জানে ভাইরা আমার এ কারণে সুদ এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা কিন্তু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সুদের কারবারে সুদের ব্যবসায় সুদের লেনদেনে আমরা নিজেরা লিপ্ত হয়ে যাই এজন্য আমরা যদি পরকাল নাজাত চাই মুক্তি চাই কামিয়াব চাই এমন ভয়াবহ গুনাহ থেকে আল্লাহ পাক লানত করেন রাসূল লানত করেন এমন জিনিস থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই সতর্কতার সাথে সুদ বর্জন করতে হবে সুদ বর্জন করতে চাইলে এর জন্য সবচাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো সুদের ভয়াবহতা মনে করে আল্লাহকে ভয় করা কথা ঠিক না বেটিক জোরে বলে কারণ হলো বন্ধুরা আমার রাসুল হিকমতি মাহাফতুল্লাহ আল্লাহর ভয় হলো দুনিয়াতে সবচাইতে বড় জিনিস যার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই তার ভিতরে পরকালের ভয় নাই যার ভিতরে পরকালের ভয় নাই তার যা ইচ্ছা তাই সে করতে পারে কথা ঠিক না বেটিক জোরে বলে এ কারণে বন্ধুরা আমার কোরআন আল কারীম আল্লাহ পাক বলেছেন ইয়া আইহুল লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন হে লোক সকল তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে ভয় করো ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়া যারু মা বাকিয়া মিনার রিবা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমাদের কারো সুদের লেনদেন হয় থাকেও তাহলে এখনই তওবা করো আর সেই সুদের লেনদেন এখনই বন্ধ করে দাও এখনই বন্ধ করে দাও ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াযারু মা বাকিয়া মিনার রিবা ইন কুনতুম মুমিনিন যদি মুমিন হও যদি ईमानदार হও যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকো যদি পরকালকে ভয় করে থাকো সুদের লেনদেন এখনই বর্জন করো এখনই পরিত্যাগ করো বন্ধুরা আমার পবিত্র কোরআন আল কারীমে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানবতার মুক্তির জন্য মানবতার কল্যাণের জন্য এমন সব উপদেশ আর নসিহত প্রদান করেছেন আর মানুষের জন্য অকল্যাণকর এমন সব বিষয় থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন জাহান নামে ভয় দেখিয়েছেন আজাবের ভয় দেখিয়েছেন ওই বস্তুটির খারাপের কথা আল্লাহ রব্বুল আলামিন পাতকালে বলেছেন ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন সুদের ভয়াবহতা বলতে গিয়ে সর্বশেষ আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাজ করেছেন ওয়াত্তাকু ইয়াউমান তুরজাউন ফীহি ইলা উমা থুম্মা তুয়াফা কুল্লু নাফসিম মা কাসাবাত ওয়া হুম লা ইয়াজলামুন এই লোকেরা তোমরা যারা সুদের কারবার করো হক হারাম না বুঝে যারা দুনিয়ায় শুধু অর্থ উপার্জন করছো সুদের অর্থের পাহাড় করছো তোমরা মনে রাখো একদিন অবশ্যই দুনিয়ার মায়া মমতা অর্থ সম্পদ সব তোমাদেরকে বর্জন করে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে যেই দিন তোমরা আমার দিকে ফিরে আসবা সেই দিন তোমরা বুঝবা সুদ খাবার কি ভয়াবহ শাস্তি সুদ গ্রহণের কারণে সুদের লেনদেনের কারণে কত ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন তোমাদেরকে হাতে হচ্ছে কথা ঠিক না ঠিক জোরে বলে ও ভাইরা আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সামান্য কয়েকদিনের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন অল্প সময়ের আমাদের দুনিয়া দুনিয়ার মধ্যে আমরা যে যা করছি ক্ষণিকের জন্যই করছি 
गोबी बोलन ये दुनिया है फानी सब कुछ है आनी जानी दुनिया होलो समस्ताई दुनिया नीचे ही धंशोशील दुनिया मुझे जा अच्छे छापी धंशोशील शुदरंग अल्लाह ये जमा माला हु आदत यह सब अल्लाह माला हु अखलत कल्ला लयुम बदन्ना फिल हुकमा वमा अदरा कमल हुकमा नार अल्लाहिल मुकदा अल्लाह की तत्तली रुहालल अफ़िदा सुराय हुमाज़र मुद्दा लपाक बोले चल ओशमस्त व्यक्ति दरा हर हाले लेर बात विचार बोले ना जरा शुद्ध अठ्ठो बार जन करे हलाल हराम तो वक्त करे ना और अशुद्ध अठ्ठो बार जन करा शुद्ध फले पता आश्लो पता गेलो ना ना खबर दा उधर किंतु शम्मेर पुरी नोटी अत्तंत भया बहो हो बे को तो ठीक ना बे ठीक जुरे बोले ओ बंधुरामा संपद तीर बड़ा एक बहादुरी इधर किच्छ ही ना मनुष्य भीतर जखम संपद ती उपाय जोनेर स्त्रीहा � तो कौन से हॉक हाले ले त्वक का करेना अबू लहर एमोंटी चिलो संपदु पर जन कोट चिलो तार और थबिक का प्रबुद्धि चिलो कुरान करीम अल्लाह बुला रबी तार से माले को से बोले चं माल मनुष्य के परोकाले को रुपकारे मुद्दाल दे पाले ना कुरान ने मुद्दा लपाक बोले चं तब्बत यादा अभी लहबी वतब्बा मा अगुना अनहु मालुहु वमा कसब सयसुला ना अनुरा तलहम कुरान मुद्दला पाक बोले चं अबू लहब अवश्य धंशाबे अवश्य धंशाबे मा अगुना अनहु मालुहु वमा कसब दुनिया ऐसे जे और थोपाट जन करे चे जमा करे चे इशांपोत अवश्य ताके जहाँ न मेर आगुल थे के बचाते पार बिना सायसला ना रंगदा कलहाब अवश्य अवश्य भयावह ओमनी पुत्जोनी तो शे जहाँ ना मेर मुद्दे शे अवश्य प्रवश कर बे तो अपनी शे जानते पार बे तार दुनिया जीवन एर एकम कल पुरी होती को तो ठीक ना बे ठीक जुरे बोले ओ भाई रामा एकारों ने अल्लाह रब्बुल अल्लामी हलाल कमाई थे के हलाल उपार्जन � हलाल कमाई करते बोले चं अल्लाह ने भी हदीस में मुझे इशारा करे चं उमिर उमिरत उमिरत इर रसूलों को देखता रसूल के अल्लाह पर आदेश करे चं अल्लाह ला ताकुल इल्ला तज्जीबा को देखता रसूल जनो हलाल खान वला ताकुल इल्ला सालिहा एवं को देखता रसूल जाते नेक अमल करे हलाल खावा ऐताके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत बोले चं, इबादत बोले चं, हलाल को दित दे वो बात जित और था, ऐताके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत तेर शामिल बोले चं, एकारों ने अल्लाह ने भी हदीस में दी शाद करे चं, तलाबुल कस्बिल हलाल फरीदा तुम बादल फरीदा, नमाज तुझा फरास, ए फरास हलाल कमाए जन्नत श्रमाए श्रम दवा इतके वो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन फरोज बोले सन बोले सुबहानअल्लाह एक बात बोले तो ना शुजुक नहीं आमाद पूजिया थे आमी इधर लगी दिए थे शुदे मशे मशे आमार शुदे तकाज बे आमार मूल जवा थक बे आ उतनी दिक्कत आमी मुझे मुझे भांग को पांच वक्त नमाज पढ़ो अल्लाह नबी हदीस में मुझे शाद करे सन अल्लाह नबी शाद करें अल्लाह दे युश्तरा मिंदिर हमें और फिर रवायत इन उखरा और फिर रवायत इन उखरा पाल नबी उसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनिश्तरा सोबन बिआशरत दराहिम और फिर ही दिल हम उम्मीना दिबा ला यकबरुल्लाहु सलातहु बिही रसूल करीम सल्लल्लाहु अल जे व्यक्ति दस टका दिए एक टका पूर्ण किए छे, अरे दस टका मुद्दे तार एक टका सिलो शुद्ध है टका, अल्लाह ने भी हदीसे मुद्दे शाह करें, एक अपुट्टा पुरे शे नमाज पढ़ ले, तारे नमाज आधाय हो बेना, तार नमाज अल्लाह पाक के कसे गुरहम जुग हो बेना, जोरे बोले नाउसु बिल्ला, एमोल की बंदूरामा � ताहले अल्लाह रब्बुल्लाह नबी ने कहा सेता शब्द चाहिए बोलो, खतरनाक बेपार होतो, एक व्यक्ति जो तो दुआ करो बे, 
তার কোন দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে কবুল হবে না তার কোন ইবাদত আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হবে না জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী সাত করেন আর রজুল ইসাফির ইয়াকবার ও এসাচ্ছ এক ব্যক্তি মুসাফির ধুলিকাময় জমিনে সে সফর করেছে ক্লান্ত শ্রান্ত শরীর নিয়ে সে এবার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে হাত তুলেছে হাত করে বলতেছে আমি তোমার বান্দা আমাকে এটা দাও সেটা দাও আমার এই দোয়া কবুল করো এই দোয়া কবুল করো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা আছে হাদিস এক কুশ্চির মধ্যে আল্লাহ পাক বলেন
বুদুনুহুম কাল বিয়ুতি ফিহা হাইয়াতুন আল্লাহ নবী বলেন আমি সেই দিন দেখেছি জাহান্নামের ভিতরে একদল লোক আছে ওদের প্যাডগুলি এত বড় বড় এক একটা প্যাড যেন এক একটা বড় বড় ঘরের মত ইয়াজহাবু ফি বিয়ুতিহিম বুদুনুহিম কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো বাইরে থেকে তাদের প্যাডের ভিতরে কি আছে সব দেখা যাচ্ছে আমি দেখলাম ফিহা হাইয়াতুন ইয়াল্লাহ আমি দেখলাম এক একটা জাহান্নামী প্যাড এক একটা ঘরের মত আর সেই ঘরের সেই প্যাডগুলির ভিতরে ভয়ঙ্কর বিষদর সাপে ভরা জোরে বলে নাউজ বিল্লাহ আমি আশ্চর্য হলাম ফসাল্ত জিবরিল আলাইহিস সালাম আমি জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম মা হান মান হাউলাই ও ভাই জিবরিল এরা তারা আশ্চর্য ব্যাপার তাদের প্যাডগুলি এত বড় কেন তাদের পেটের ভিতরে এরকম ভয়ঙ্কর সাপ বিচ্ছু দেখা যাচ্ছে কেন জিবরিল আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম তখন জবাবে বলেছিলেন হা উলাই আকিলাতুর রিবা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওরা হলো আপনার উম্মতের ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা দুনিয়া জীবনে সুদ খেয়েছে সুদের কারবার করেছে জোরে বলেন নাউজু বিল্লাহ সুতরাং সুদের নাম ইন্টারেল দেওয়া আর আজকে আমাদের বৈষয়িক শিক্ষায় স্কুল করে যে সুদের হিসাব করতে গিয়ে ইন্টারেল বলে নাম করে করে আমাদের জিব্বা এমন টেস্ট লাগিয়ে দিচ্ছে মনের মধ্যে চিন্তাই থাকে কবে লেখাপড়া শেষ করব আর কবে একটা সুদি ব্যাংকে চাকরি নিব জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠে বন্ধুরা আমার এ কারণে ইহুদি না ছাড়ারা দেখেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র বলে আমরা যদি বিজয় লাভ করতে চাই তাহলে মুসলমানদের বড় হাতিয়ার হলো দোয়া কারণ আমরা যত অস্ত্র আবিষ্কার করি না কেন আমাদের বিশ্বাস এক একটা মুসলমানের ভিতরে এক একটা যে কালিমা শক্তি রয়েছে সেই কালিমা শক্তিগুলি এক একটা এমন এটম বোমা চাই তো বেশি শক্তিশালী কথা ঠিক না বেঠি
বিশ্বমরলদের কাছ থেকে সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে আয় বন্ধুরা আমার ইসলাম ও মুসলমানের কান্দারি আপনারা আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝবেন কাফের মুশরিকরা ডক্টর মোহাম্মদ ইউরুসকে কেন সেই নোবেল পুরস্কার দিল আমরা স্পষ্ট বলতে চাই ডক্টর মোহাম্মদ ইউরুস মুসলমানের বাচ্চা হয়ে মুসলমানের ঘরে ঘরে গ্রামীণ ব্যাংকের চালুর মাধ্যমে যেভাবে সুদের প্রচলন করে মানুষের ইমান নষ্ট করেছে কোটি কোটি হাজার কোটি ডলার খরচ করো কাকাররা মুসলমানদের এই প্রতি করতে পারত না তাহলে ঠিক থাকবে ঠিক হবে আমাদের শত বছরের সব চেষ্টাকে সে সাফল্য করে দিয়েছে কথা ঠিক থাকবে ঠিক করে বলে বন্ধুরা আমার মুসলমান একটা মুসলমান বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের এক একজন নারী এক একজন মা এক একজন বোন এক একজন সাধারণ মানুষ আমরা খেটে খাওয়াকে বুঝি আমরা ধান লাগাই আমরা গাছ লাগাই সবজি বেশি ধান বেশি আমরা বাস বাসা কিনে করে খাই আমরা বিশ্ব রাজনীতিও বুঝি না আমরা বিশ্ব ব্যাংক বুঝি না আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বুঝি না আমরা কোন ব্যাংক কারবারে বুঝি না এটাই ছিল আমাদের স্বাভাবিক রসম কথা ঠিক থাকবে ঠিক জনে বলে কিন্তু বন্ধুরা আমার এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউরুস কি করলো সে গ্রামীণ ব্যাংকের নাম করে সমাজের ঘরে ঘরে যে এলাকার ভিতরে রাস্তাঘাট হয়নি এখনো পর্যন্ত পাকা একটা ঘর হয়নি এমন এলাকার ভিতরে সে ঘরে ঘরে গ্রামীণ ব্যাংক নামে ছোট্ট ছোট্ট সুদি ব্যাংক চালু করে দিয়েছে কথা ঠিক থাকবে ঠিক জোরে বলে গ্রামের সহজ সরল চাচা দুই মন ধান বিক্রি করে এক হাজার টাকা পেলে তিনি পাঁচশো টাকা জমা রেখে দেন আগামী মাসে আমার পাঁচশো টাকায় বাচ্চা দিলে সাড়ে পাঁচশো টাকা হবে কথা ঠিক থাকবে ঠিক জোরে বলে যেই চাচা ছিল সাদা সিধা যার কালিমার আওয়াজে ভবন বিদারী চেতনা সৃষ্টি হতো যেই চাচা হাত ধরে দোয়া করলে আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া কবুল হতো যেই ইমানি চেতনায় মানুষের ইমান জিন্দা হতো যেই চেতনার কারণে মানুষরা ইমান নিয়ে সামনে এগুতে পারত ডাক্তার মোহাম্মদ ইউরুসের গ্রামীণ ব্যাংকের বদৌলতে আমার এই সহজ সরল চাচাটাও একজন সুত্রে পরিণত হয়েছেন কথা ঠিক থাকবে ঠিক জোরে বলে তোমাদের মধ্য হবে যে ব্যক্তি হারাম খেয়ে শরীরে রক্ত মাংস বানাবে আল্লাহ শান্তির জন্য কত কিছু করছি ভাইয়া আমার মনে রাখতে হবে 
কোরআন ও করিম সেই আয়াতটি ইয়াম হাকুল্লাহ রিবা ওয়া ইউবিস সাদাকা কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন সুদ ঘুষ ইত্যাদি হারামের মাধ্যমে তোমরা যে যত অর্থ উপার্জন করবা মনে রাখবা এই অর্থ বাজ্যিক প্রবৃত্তি এটা কখনো বরকতের হতে পারে না এটা তোমাদের ঘরে সুখ শান্তি আনতে পারে না এটা কখনো তোমাদের অন্তরের মধ্যে শান্তি তৈরি করতে পারে না আওয়াজ দিয়ে বলো কথা ঠিক না বেঠি ও ভাইয়ের আমার এ কারণেই তো আগে আমরা দেখতাম গ্রামে শহর শহর সহজ সরল চাচা জেঠারা দিন ভর কাজ করতেন রাতের বেলা বাস দু চার মোট খাবার খেয়ে আল্লাহর নামে ঘুমিয়ে যেতেন ফজরের মসজিদের আদার লাগে তাদের ঘুম বাঁধত তাদের দেহে কোনো রূপ ছিল না ঘরে কোনো ঝগড়া ছিল না তাদের ছিল মুখের মধ্যে সুন্দর হাসি জোরে বলার কথা ঠিক না বেঠি এখন যখন আমাদের অবস্থা হয়েছে এমন আমরা ইয়ে গিন্নে কে জমানা হয় আমার গান্না হামারে পাস বহুত আলা হয় ভানা জমানা যখন আমরা শুরু করেছি শুধু গাউতে চাই আর এটাকে ভাস করে রেখে দিতে চাই এমন একটা অবস্থা যখন মানসিকতা আমাদের তৈরি হয়েছে তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গজব আসছে ঘরের মধ্যে তো এয়ার কন্ডিশন লাগছে ঘর ঠান্ডা করার জন্য কিন্তু দিলের ভিতরে আগুন জোরে বলেন ঠিক না বেঠি ঘরের ভিতরে তো দামি সুপা কিনেছি খাক কিনেছি শান্তি সরঞ্জাম সব কিনেছি কিন্তু আল্লাহ হুকুম বাদ দিয়ে যখন অর্থ উপার্জন করেছি তো আল্লাহ রব্বুল আলমের সুখ নামক পাখিকে ঘর থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেছেন এখন আমার কাছে সবই আছে কিন্তু আমার দিলের মধ্যে শান্তি নাই আওয়াজ দিয়ে বলার কথা ঠিক না বেঠি মনে রাখতে হবে আমরা মুসলমান বাহ্যিক ভাবে যে জিনিস আমরা দেখব আমরা তার অন্তরালে যে জিনিসটা সেটা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে কথা ঠিক না বেঠিক জোরে বলে কারণ হলো ইয়ে দুনিয়া হয় ফানি সব কুচা হয় আমি জানি দুনিয়া হলো অল্প সময়ের দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব খরস্থায়ী সুতরাং আমরা তো মনে মনে ভাবো মনে মনে ভাবো কতই না কামাইলা কতই না গনলা কিন্তু মনে রাখতে হবে তোমাদের এই গণনা কোন কাজে আসবে না তোমরা কিন্তু দুনিয়া ছেড়ে চলেই যাবা যখন যাবা তখন কিন্তু তোমাদের সাথে কিছুই যাবে না সুতরাং হালের স্বাভাবিক জীবন যেমন যদি তোমাদের হয় বন্ধুরা আমার হাদিসের মধ্যে আসছে হজরতে আবু সরবতি আল্লাহ আল্লাহ নবীর দরবারের মধ্যে দাঁড়ায় আসেন জিবির আলহিসাল্লাম এমন সময় আল্লাহ নবীর কাছে আসছেন এসে বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তাই সাহারিবির এই জিবির আবু জর কে তুমি কিভাবে চিনলা এই যে আমার সাহাবি আবু জর আবু জর বলেন ইয়ার সুর আল্লাহ এই আপনার খেজুরের কাটা দিয়ে দুইটা চাদরের মাথা লাগিয়ে দিয়েছেন ইয়ারসুল আল্লাহ আপনার এই সাহাবি আবু উজর আপনি যেমন চিনেন আপনাদের চাইতে আমরা আসমানের ফেরেস্তাটা আরো বেশি ভালো করে চিনি আসমান জমিন ভেদ করে সে 
আবার আল্লাহ পাকের আরশকে কাটিয়ে তুলতেন বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা আমা কিন্তু যখন আমরা সেই অবস্থা ছেড়ে দিয়েছি এখন আমাদের সামনে দুনিয়া আসছে হাকালার সব দিয়ে আমরা আমাদের পেট ভরেছি ইমানি একক বোমাকে আমরা নষ্ট করেছি লক্ষ লক্ষ কোটি মুসলমান একসাথে এখন হতেও পারে না আর হলেও এই একক বোমাকে আমাদের শত্রু ইহুদি নাসারা ভয় পায় না ওরা জানে তোমরা যতই চেচামাচি করো যতই দোয়া করো না কেন তোমাদের দোয়া কবুল হবে না কারণ তোমাদের পেটের ভিতরে হারামের পয়জন আছে আওয়াজ দিয়ে বলে কথা ঠিক না বেঠি राष्ट्रे मध्य दया खुजे जरूरी सामने घोषणा
আমি কেমন অযোগ্য পিতা হলাম রে আমি আমার সন্তান রে বিশ বছর লেখাপড়া করেয়া সর্বশেষ তাকে সুদখুর বানাইলাম কথা ঠিক তবে ঠিক জুড়ে বলেন আমার বিশ্বাস কোরআন এবং হাদিসের আলোকে রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বক্তব্যের দ্বারা বোঝা যায় প্রতিটা পিতার কর্তব্য তার সন্তানকে একটা হালাল পন্থায় উপার্জন করার পদ্ধতি শিখিয়ে যাওয়া জোরে বলার কথা ঠিক তবে ঠিক কোরআন কারীমের আয়াত আছে ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনাতু ওয়া আন্নাল্লাহ ইনদাহু আজরুন আযীম আল্লাহ পাক বলেছেন নিশ্চয় তোমাদের সন্তান সন্ততি এগুলি হলো পরীক্ষার জিনিস আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পরীক্ষা নিয়ে তোমাদেরকে যাদেরকে পাস করিয়ে দিবেন তাদের জন্য বড়কালের পুরস্কার আছে এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তাফসীরে পর্তুবিতে আল্লামা পর্তুবি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন একজন পিতা মাতার কর্তব্য তার সন্তানকে হক হালাল চিনিয়ে দেওয়া কোনটা হালাল কোনটা হারাম সব চিনিয়ে দেওয়া ও ভাইয়ের আমার বন্ধুরা আমার মনে রাখবেন হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ এটা জুলুমের অর্থ জুলুমের অর্থ জুলুমকারী যে সে হাসর উদ্দিন আল্লাহ পাকের কাছে নাজাত পাবে না আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে সাহ করেছেন হাসর উদ্দিন জুলুম ভয়াবহ অন্ধকারের রূপ নিয়ে উঠবে এ কারণে ভাইয়ের আমার জুলুমের অর্থ সুদের অর্থ ঠিক অনুরূপ ভূষার অর্থ এগুলি জুলুমের অর্থ এগুলি বর্জন করে হাত হারালে সামান্য উপার্জন এটাকেই নিজের জন্য গণিমত বাড়াতে হবে এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন এই শোন সুদ যদি তোমরা কেউ আগে লেনদেন করে থাকো তাহলে এখনই তো শরীফের হাদিস আল্লাহ পাক বলেন আমি নিজে পুত পবিত্র রসুলের জমান আল্লাহ পাক বলতেছেন আমি আল্লাহ নিজে পুত পবিত্র আর আমি আল্লাহ পবিত্র জিনিস ছাড়া কোন হারাম জিনিস নাপাক জিনিস কবুল করি না তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি পরিমাণ স্বর্ণ দান করে দাও খবরদার শুনে রাখো আমার সাহাবিরা যদি আল্লাহ রাস্তায় একটা খেজুরও দান করে থাকে তাহলে সেই খেজুরকে দান করে তারা যে সোয়াব অর্জন করেছিল তোমরা অহুত পরিমাণ সম্পদ দান করো সেই সোয়াব লাভ করতে পারবা না কারণ সাহাবে গ্রামের উপার্জন ছিল শতবা হারাম কথা ঠিক না বেটি জোরে বলে হারাম অর্থ আপনি যত দান করবেন এই দানের দ্বারা কোনো লাভ হবে না যদি কোন ব্যক্তি হারাম অর্থ দান করে সোয়াবের নিয়ত করে হারাম পয়সা দান করে সুধের টাকা দান করে পরিণতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যে ব্যক্তি হারাম জেনে শুনে গ্রহণ করে আবার এর দ্বারা সোয়াব কামায় নিয়োগ করলো তো সে যেন পেশাবের দ্বারা অজু করার নিয়োগ করছে কথা ঠিক নাবে ঠিক কথা বোঝেন কি না ভাই আমার ভাষা বুঝতে সমস্যা হয় আপনাদের কোন ব্যক্তি যদি পেশাবের দ্বারা অজু করে তাহলে তার শরীর পাক হলো না আরো বেশি না পাক হলো অজু হলো এমন না বাকি যে না বাকির দ্বারা শরীরের অন্য এক অঙ্গ অন্য জায়গায় লাগলে সেটা না হয়ে যায় না অজু না থাকাটা হলো একটা আত্মিক না পাকি 
সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে খাবার দেখে দ্রুত চলে গেছেন সেই ঘরে সেখানে গিয়ে তিনি বসেছেন এবং দশের খান রাখা যত খাবার আছে সব একাই তিনি খেয়ে ফেলেছেন ইমাম মুহাম্মদ তার ছাত্র সাথে আছেন কিন্তু তিনি এই খাবার খাওয়ার আগে মুহাম্মদকে ডাকো দিলেন না জিজ্ঞাসা করলেন না এবার তিনি রাতভর ইমাম মুহাম্মদের বাড়িতে থাকলেন সকালবেলা ইমাম মুহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলহির কন্যার মনের মধ্যে তিনটা প্রশ্ন যাচ্ছে কয়টা প্রশ্ন একটু কথা বলেন কয়টা প্রশ্ন তিনটা প্রশ্ন যাচ্ছে এক নম্বর প্রশ্ন আব্বাজি আমি শুনেছি আপনার উস্তাদ ইমাম আবু হানিফা তিনি অনেক ভালো মানুষ অনেক আসলাপ কর আদর্শ আলা মানুষ কিন্তু আশ্চর্য হয় আমি দেখলাম আপনার উস্তাদ যে আমাদের বাড়িতে আসার পরে আমাদের দস্তর খানের মধ্যে তিনি এত দ্রুত এসে বসছেন এবং খাবার খেতে শুরু করলেন তার এই খাবারের প্রতি তার এই আকর্ষণ দেখে আমার মনের মতো প্রশ্ন জাগলো যে তার খাবারের প্রতি এত লোক কেন এত বড় একজন সামানের ইমাম তার খাবারের প্রতি এত লোক এটা আমাকে একটু আশ্চর্যাম্পিত করে সেটা আমার একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হল সাধারণত মানুষ ভদ্রতা দেখাতে গিয়েও খাবারের দস্তর খানে বাড়িওয়ালাকে বসে আত্মীয় বসেন আমার সাথে কথা ঠিক না ঠিক কিন্তু আমি পর্দার আড়াল থেকে দেখেছি আপনার উস্তাদ যে খাবার খেতে বসেছেন কিন্তু একবারের জন্য তিনি আপনাকে বলেন না আমার সাথে খাবারের শরীর খাও আমি আশ্চর্য হলাম তার লুরুপ দৃষ্টি খাবারের প্রতি দেখে এটা আমাকে খুব আশ্চর্য করেছে তিন নম্বর প্রশ্ন আব্বাজি আপনার উস্তাদ ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলি যখন খাবার খেলেন ভালো করে পেট করে আমি তার সম্পর্কে শুনেছি তিনি খুব আমলদার খুব আখলাক ওয়ালা কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তিনি সারা রাত ঘুমালেন তার ঘরের দরজার সামনে আমি যে লোটা ঘরে পানি রেখেছিলাম সকালবেলা তাহার যুদ্ধের সময় পার হলো তিনি জানলেন না তিনি সেই পানি ব্যবহার করে রুজু করলেন না সম্ভবত তিনি তাহার যুদ্ধের আমলও করেননি এত বড় একজন সামানার ইমাম তার ভিতরে এই তিনটি বিষয় দেখে যার কারণে আমি আশ্চর্য হয়েছি প্রশ্নের জবাবগুলি জানতে আমার খুব ইচ্ছে করছে দয়া করে আপনার উস্তাদকে জিজ্ঞেস করবেন কি কথা বুঝতে পারছেন কি না এমা মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ আলী উস্তাদজির কাছে গেলেন গিয়ে বললেন হজরত ওয়ালা সসম্মান আপনার কাছে আমার মেয়ে তিনটা জিজ্ঞাসা এক নম্বর জিজ্ঞাসা হলো হজরত ওয়ালা আপনি আমার বাড়ি দেশে কোনো কথা নয় এদিক সেদিক সময় বিলম্ব নয় ডাইরেক্ট আপনি আমার খাবারের ঘরে এসে দফতর খানে বসে পড়লেন আপনার এক নম্বর কারণটা বিষয়টা দেখে আমরা আশ্চর্যম্পিত হয়েছি দ্বিতীয়ত হল খাবারের দফতর খানে বসে ভদ্রতার খাতিরও একটু আমাদেরকে বলার দরকার ছিল আপনি তাও বলেন নাই তৃতীয়ত হল এত এত আপনি পেট করে খেলেন রাত ভর আপনি তাহাজি পড়তে পারলেন না যার কারণে সকালবেলা আপনি অজুর পানিও ইস্তেমাল করেন নাই ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী প্রিয় সাগরেদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন আয় বন্ধুরা আমার আমরা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করি রসুলকে মোহাব্বত করি জান্নাতে আমরা যেতে চাই যারা তাদের জন্য এই বিষয়গুলি বিরাট বড় সব ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী তখন বললেন ওহে আমার বন্ধু আমার ছাত্র মোহাম্মদ সোন আমি যখন তোমার বাড়িতে বাড়িতে এসেছি তুমি যে ঘরের মধ্যে খাবার রেখেছিলাম তোমার দস্তর খানে খাবার ছিল এত পুত ও পবিত্র খাবার আমি দূর থেকে দেখলাম তোমার খাবার থেকে একটা বিশাল রহমতের একটা দুটি একটা আলো একটা নূর এটা আসমানের দিকে উঠে যাচ্ছে আমি খাবার পবিত্র খাবার থেকে আশ্চর্যাম্পিত হলাম আর ভাবলাম যত তিনি করব খাবারের নূর তত আসমানে চলে যাবে এই জন্য বিলম্ব না করে সাথে সাথে দর্শক খানে বসে খাবার খাওয়া শুরু করে দিয়েছি বলেন না সুবাহা আমার 
এই খাবারের নূর আমি একাই নিজে ভোগ করে ধন্য হতে চেয়েছি এই জন্য এই খাবারে শরীক করার জন্য তোমাকে দাওয়াত দেই নাই আল্লাহ আকবার বলেন এই আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার পূত পবিত্র খাবারের প্রতি জামানার ইমাম আবু হানিফা আল্লাহর ওলির কি এক আগ্রহ আল্লাহ আকবার তিন নাম্বার হলো ওহে জামানার আমার ইমাম আমার ছাত্র মোহাম্মদ সোনা তোমার এই পূত পবিত্র খাবার যখন আমি খেয়েছি আল্লাহ রব্বুর আলমিন আমার হৃদয়ের মনিক উঠায় এমন এক নুরান নুরান্নিত অবস্থা সৃষ্টি করে দিলেন আমি যখন তোমার ঘরের মধ্যে রাত্রের বেলায় সারের পরে কিতাব খুলে বসলাম আমি দেখলাম কোরআনের যে আয়াত পড়ি সে আয়াত থেকে আমি শত শত মাসলা বের করতে পারছি শত শত মাসলা শত শত তাসি শত শত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমার সামনে চলে আসছে বলেন না সুবাহ আল্লাহ सकाल बेला तुम मेर रखा पानी खरच कर चारण जो कथा ठीक ना ठीक हराम खबर तसिर हलो आल्ला हुकुम लंघन करा हराम खबर तसिर हलो लज्जाहीनता छाया लज्जा भूले गए कुकर्मेर मध्य लिप्त हवा कथा ठीक ना ठीक जो बोले संस्कृति देखें तरफ लज्जाहीनता देखें तरफ पोशाक आशा देखें पोशाक देखले कुकुरज्जा पाए जो बोलें कथा ठीक ना ठीक ईमानदार बंदारा जरा हाल खाए हाल खबर हलो से लज्जाहीन है ना कारण आल्ला नबी लज्जा उठे जाए जो नाउजुबिल्ला कदा ठीक ना बेटी जो बंधु खाई
আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেছেন ওয়াজারু মা বাকিয়া মিনার রিবা এ লোকেরা তুমি আল্লাহকে ভয় করো সুদের উপার্জন বর্জন করো ভাইরা আমার মনে রাখবেন সুদ এটার মূলই হলো ইয়ামহাকুল্লাহু রিবা ওয়ায়রুবিস সাদাকা ওয়া আতাইতুম মিন রিবাল ইয়ারমু ফি আমওয়ালিন নাস তোমরা মানুষের কাছে যে সম্পদ রাখবে এটা লাভ হওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন খবরদার এই সম্পদ কখনো তোমাদের জন্য লাভের হবে না সুদে টাকা বাজিক লাভ দেখা যায় বেশি দেখা যায় কিন্তু এই সম্পদের ফল অনেক খারাপ জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠি এই কারণে আমরা দেখি আপনারা আশ্চর্য হবেন এই দেশের হক্কানি আলেম ওলামা মুফতি মুহাদ্দিস রব্বান যারা আছেন মসজিদ মাদ্রাসার খাদিম যারা আছেন চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা তাদের বেতন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের পোশাক দেখলে মনে হয় না তারা পাঁচ হাজার টাকার বেতন পেয়ে জীবন যাপন করেন কথা ঠিক না বেঠিক জোরে বলেন তাদের ঘরের থেকে রাজের বলে কান্নার আওয়াজ বের হয় না অশান্তির আওয়াজ বের হয় না কেমন আছেন জিজ্ঞাস করলে হাসি মুখে বলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ খুব ভালো রেখেছেন কথা ঠিক না বেঠিক জোরে বলেন জিজ্ঞাস করলে কেমন আছেন কেমন আছেন শব্দ শোনার পরে ভিতর থেকে মুসলে কান্না আসে গরম বাতাস বের হয় বলবে বেশি একটা ভালো নাই কথা ঠিক না বেঠিক জোরে বলবেন প্রবুদ্ধি মনে করছো এটা কোন প্রবুদ্ধি না বরং আল্লাহ কে খুশি করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যা দাম করবা তোমরা যা খরচ করবা হাত হালালি যা কামাই করবা এটা হলো বরকতের এর মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত দিবেন কথা ঠিক না বেঠিক যদি বলে ও ভাইয়ের আমার গলার হলো একটা বেশি আর একটা হলো বরকতের জিনিস কোনটা ভালো যদি বলেন গলায় সংখ্যা বেশি হওয়া ভালো না বরকত বেশি হওয়া ভালো যদি বলেন বরকত বেশি হওয়া ভালো কোনটা ভালো বরকত বেশি হওয়া ভালো সুদে ঘুষে হারালে হারামে কামাইলেন বিশ হাজার স্ত্রীর ঠান্ডা কাশি ডাক্তারের কাছে গেল পাঁচ হাজার মায়ের পেট পাতে গেল দুই হাজার ছোট বাচ্চা সাইকেল নিচে পড়ছে গেল তিন হাজার আপনি রাস্তায় হাঁটতে গেছেন হুসুট খেয়ে পড়ছেন গেছে চার হাজার মাস শেষে দেখলো আপনার চিকিৎসা খরচ গেছে গা ষোলো হাজার টাকা বিশ হাজার কামাই রইল চার হাজার কিন্তু আপনি যদি হক হাজার পাঁচ হাজারই কামাইতেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার পেট বাতার জন্য তিন হাজার দিতে হতো না মায়ের পেট বাতার জন্য দুই হাজার দিতে হতো না স্ত্রীর জলের জন্য দুই হাজার দিতে হতো না বাচ্চার সাইকেলের নিচে পড়ার জন্য তিন হাজার ডাক্তারকে দিতে হতো না পাঁচ হাজারে তিন হাজার খাইতে দুই হাজার জমা থাকতো আর জোরে বলুন কথা ঠিক না ঠিক ও বন্ধুরা আমার এটা বাহ্যিক ভাবে বোঝা এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের কাছে বড় অসম্ভব বলে মনে হয় কারণ আমরা বাহ্যিক দেখছি সুধে টাকা বাড়ে ঘুষে টাকা বাড়ে কথা ঠিক না বেঠিক জোরে বলেন এটা বোঝার জন্য ইমানদারদের ওই আয়াতি যথেষ্ট আল্লাহ ইমানদার বলবে আমি নামাজ করলাম জাকাত দিলে দেখা যায় সম্পদ খরচ হয়ে যায় কিন্তু তারপরে ইমানদার বলবে আল্লাহ তোমাকে দিয়েছি খরচ করে নাই ভাইয়ের আমার আজকে মানুষ বলতে শুরু করেছে 
বর্তমান অর্থনৈতিক যে অবস্থা দোকান বাড়িঘর টাকা পয়সা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকের খুব সমস্যা ব্যাংক না হলে হয় না ব্যাংকের কারবার ছাড়া শিল্প চলে না এ বন্ধুরা আমার মনে রাখতে হবে শিল্পপতি হওয়ার জন্য আপনাকে দশটা ফ্যাক্টরির মালিক হতে হবে আপনাকে এত এত শ্রমিক পালিয়ে আপনি জানলাতে যাবেন এই হুকুম আল্লাহ আপনাকে করেন নাই দশজন মানুষ আপনার ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে খায় এই জন্য আপনাকে বাধ্য হয়ে সুদের কারবার করতে হবে এটা একটি এটা একটি বাজে কথা বাজে অজুহাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে বলেছেন হালাল খেতে সুদ ছাড়তে কথা ঠিক দাবে ঠিক জোরে বলেন সুতরাং আপনি আপনার চিন্তা করুন আপনি নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচান আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে মায়েশা সিদ্ধ কন্যা শুনে রেখা তুমি এ কথা মনে করো না তুমি তোমার বাবার পরিচয় রাজাত পেয়ে যাবা মুক্তি পেয়ে যাবা না না ইত্যা কি নাসা কি মিনার নার তুমি নিজেকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাও সুতরাং জাহান নামের আগুন থেকে আমার বাঁচা আমার নিজের বাঁচা এটা এক নাম্বার আওয়াজ দিয়ে বলার কথা ঠিক না বেঠি ও ভাই আমার আপনার পুষ্য সন্তান ছেলে মেয়ে যারা আছে ঘরে আছে ওদেরকে আপনি দুধ মাস খাওয়াবেন মোরগ পোলাও খাবেন এটা ইসলাম বলে নাই ইসলাম বলেছে আল্লাহিস হলো ওই রক্ত মাংস যা হারাম খাবার দ্বারা তৈরি হবে জাহান নামের আগুন জান্নাতে চাইতে তার জন্য উপযুক্ত বেশি জোরে বলেন নাউজ বিল্লা ও ভাইয়ের আমার আপনার সন্তান আমার সন্তান আমাদের ছেলে মেয়েরা ওদের আমরা হারাম খাওয়াবো এক মোট কম খাওয়াবো দুবেলা কম খাবো কিন্তু হারাম খাওয়াবো না কারণ ওদের ভিতরে যদি হারাম খাবার দ্বারা রক্ত গুষ্ট তৈরি হয় তাহলে এটা পরবর্তীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাফর মানের কাজে রাখবে আপনার অবদ্যচারী তারাই হবে জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠি ভাইয়ের আমার কারণ হলো হারাম মালের একটা ফল হলো এটা হারাম মাল কখনো ভালো ডেকে আনে না আপনারা শুনে থাকবেন ঢাকা শহরে একজন বড় সরকারি পুলিশ কর্মকর্তা তার মেয়ের নাম ছিল ঐশী নাম শুনছেন কি না ঐশীর ইতিহাস আজ পর্যন্ত সন্তানদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে হজরত বাইজি বুস্তামি রহমতুল্লাহ হারি যিনি মায়ের খেদমত করে জান্নাতে যাওয়ার মতো বড় নিয়ামত মায়ের খেদমত থেকে লাভ করেছেন যে খেদমতের উছিলে বাইজি বুস্তামি অলিকুল শিরোমণি হয়েছেন এমন সন্তান পৃথিবীর মানুষ চিনে কিন্তু ঐশী এক কলঙ্কিত সন্তান যে বাবা আমাকে নিজ হাতে হত্যা করেছে জোরে বলেন কথা ঠিক না বেঠে পরিসংখ্যানে এসেছে ওই সীতার মায়াবতকে কেন হত্যা করলো খুন করলো আপনারা যদি থাকবেন ছাত্রী ছিল ঐশী রহমান এই ঐশী তার বাবা ছিল একজন পুলিশের বড় কর্মকর্তা তার মাসিক যা বেতন ছিল তার ছয় গুণ বেশি সে সুধে ঘুষের টাকা মানুষের একদিন যখন তার বাবা তাকে সে অর্থ আর দিতে পারছেন না এই আদরের সন্তান কুলাঙ্গাল ঐশী হয়ে গেছে তার পিতা মাতার অন্তর হত্যাকারী জোরে বলেন নামুদুল্লাহ কথা ঠিক দেবে ঠিক জোরে বলেন আমাদের বিশ্বাস ঐশীর বাবা যদি সুদের টাকা কামিয়ে মেয়েকে যদি এভাবে প্রতিপালন না করত তাহলে তার মেয়ে তার বাবার ধাতব হতো না কথা ঠিক দেবে ঠিক জোরে বলেন কারণ হারালের দ্বারা প্রতিপালিত সন্তান কোনোদিন বাবা মায়ের অবত্যাচারী হতে পারে না তারা বাবার মায়ের শিরোধার্য সন্তান হন বাবার বাবায়ের খেদমত তারা জান্নাতে যাওয়ার উচিত মনে করেন কথা ঠিক দেবে ঠিক জোরে বলেন ও ভাইরা আমার 
কোরআন হাদিসের আলোকে আজকে আমার এই আলোচ্য বিষয় সুদ এবং ঘুষের এই আলোচনা চমৎকার একটি আলোচনা কিন্তু আলোচনা শুধু আজকের এই সেরাত ময়দানে থেকে গেলেই হবে না এটাকে আপনার আমার আমাদের সবার পুঁজি বানিয়ে সাথে করে ঘরে নিয়ে যেতে হবে আওয়াজ দিয়ে কোনো কথা ঠিক না বেঠে আমরা ওয়াদা করি আজকের এই সিরাত ময়দান থেকে আমাদের হাফেজ আহমদ সাহেবের এই রুহ প্রশান্তি লাভ করবে যদি তার ভক্তরা আজকের এই সিরাত ময়দান থেকে সবাই নিয়ে যায় যে আজকে ওয়াজ শুনেছি আজকে ওয়াদা করছি সুধের কারবার করব না ঘুষের কারবার করব না অন্যায়ভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা ভক্ষণ করব না সরো চাতরির উপার্জন বর্জন করব হারাল খাব আবাস দিয়ে বলো কথা ঠিক না বেঠি আমরা এই ওয়াদা করতে পারি কিনা জোরে বলেন ওয়াদা করি আল্লাহ পাঁচজন আমাদের সবাইকে হালাল খাবার তৌফিক দেন হালাল খাবো ইনশা আল্লাহ হারাম উপার্জন দ্বারা ভক্ষণ এটা আপনার দেহের মধ্যে যত বিন্দু রক্ত তৈরি করবে তত বিন্দু রক্ত থেকে আল্লাহর জিতি তৈরি হবে নবীর এসকোয়ার মহাব্বত তৈরি হবে আবার দিয়ে বলার কথা ঠিক না বেঠে ও ভাইরা আমার নবীর প্রেমিকের ব্যাঙ্ক তোলা খুব সহজ কিন্তু নবীর থাকি উম্মত হওয়া আশেক রসুল হওয়া খুব কঠিন জোরে বলার কথা ঠিক না বেঠে আপনাদের এই ওলি হাফেজ আহমদ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী জীবন ইতিহাস বলে যা শুনেছি উনি দোয়া করতেন তার দোয়া কবুল হতো আজকে আটচল্লিশ তম সিরাত মাহাতিল চলছে এক ব্যক্তির আমল আর বুজির্গের উসিলায় আল্লাহ বা গোটা দেশের মধ্যে এমন এক ফেদা দিন অবস্থা তৈরি করে দিয়েছেন কথা ঠিক না বেঠিক জুড়ে বলে এক আল্লাহর ওয়ালির দোয়ার বদৌলতে লক্ষ লক্ষে মানুষ সিরাত মাহাফিলকে কেন্দ্র করে দুই বেলা পেট ভরে খাচ্ছে আওয়াজ দিয়ে বলে কথা ঠিক না বেঠে কি ছিল তার সেই শক্তি আমার বিশ্বাস এই ওলির রুহানি শক্তি ছিল তারা কোনোদিন হারাম খান নাই সুদ খান নাই ঘুষ খান নাই জুলুম করে অভিচার করে কারো অর্থ তারা ভোগ করেন নাই আওয়াজ দিয়ে বলার কথা ঠিক না বেঠে আজকে হাফেজ আহমদ সাহেব রহমতুল্লাহ হারাই এ দিন শান্তি পাবে রুহ তার শান্তি পাবে যদি আমরা এখান থেকে সাধক শিখি যে হারাম খানে ওয়ালা ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না ওই যে আল্লাহ নবীর হাত হাদিস
সুদি ব্যাংকে চাকরি করা হারো এখানে একটু কথা না বললেই নয় আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের দেশে ইসলামের নামে অনেক ব্যাংকিং খাত চালু হয়েছে ব্যাংকিং চালু হয়েছে কিন্তু বন্ধুরা আমার বাস্তব কথা হলো সত্য বারবার 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 পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে নিরীক্ষণের পরে আমাদের সামনে যে ফল আসছে তা হলো ইসলামের নামে চালু হওয়া আমাদের দেশীয় ব্যাংকগুলি এখনো পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুদ মুক্ত হতে পারে নি পারে নি পারে নি এই জন্য সমাজে কর্ণধার উম্মত মোহাম্মদের কর্ণধার